എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയറംസ് ഓൺ സബ്സീക്വൻസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നാലാമത്തെ തിയറും ഇതാണ് ഈ തിയറത്തിന് ബോൾസാനോ വി എസ് ട്രാസ് തിയറം എന്നാണ് പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു തിയറും ആണ് തിയറം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഹാസ് എ കൺവേർജൻ സബ് സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസിന് കൺവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തീരം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ എടുക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് എടുക്കാം ഇന്നലെ നമ്മളൊരു തീരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോണോടോൺ സബ് സീക്വൻസ് തിയറം ആ തീരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മോണോട്ടോണിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോണോട്ടോൺ സബ് സീക്വൻസ് തീരം വെച്ച് പറയാം ഇതിനൊരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും സബ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എൻ കെ ആണ് ഇതെന്താണ് മോണോട്ടോൺ ആയിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് എൻ കെ ഇത് മോണോട്ടോൺ ആണെന്ന് മോണോട്ടോൺ സബ് സീക്വൻസ് തീരം വെച്ച് പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഈ സീക്വൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സബ് സീക്വൻസും എന്തായിരിക്കും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും സബ് സീക്വൻസ് മോണോട്ടോൺ ആണെന്നും കിട്ടി ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നും കിട്ടി മോണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തീരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സീക്വൻസ് മോണോട്ടോൺ ആണ് അഥവാ ഇൻക്രീസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസിങ്ങോ ആണ് അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വെച്ച് മോണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തീരം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവെർജൻ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഹാസ് എ കൺവെർജൻ സബ് സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത തീരം ഇതാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ബി എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് Every convergent subsequence of x converges to x, then the sequence x converges to x. അതായത് ഈ തീരം പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണ് കൂടാതെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സബ് സീക്വൻസും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്നാണ് കൂടാതെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ സബ് സീക്വൻസും കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിലേക്കാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഡസ് നോട്ട് കൺവേർജ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ഒരു തീരം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന് ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് എൻ കെ അതായത് ഈ എക്സ് എൻ കെ എന്ന് പറയുന്
ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആയ എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ പഠിച്ച ബോൾസാനോ വിയസ്ട്രാസ് തീറം വെച്ച് എന്ത് പറയാം എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആസ് എ കൺവെർജൻ സബ് സീക്വൻസ് അതായത് ഇതൊരു ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി കാരണം ഇത് എക്സിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബോൾസാനോ വിയസ്ട്രാസ് തീറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മള് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് എടുത്തു ഈ എക്സ് ഡാഷിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സബ് സീക്വൻസും എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിലേട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം എക്സ് ഡാഷിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പൊ അത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇത് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ ദ സീക്വൻസ് എക്സ് കൺവെർജസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ സബ് സീക്വൻസിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തിയറംസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇഫ് എ എൻ ബി എ സീക്വൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലിമിറ്റ് എ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരിക അത് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എ ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ കെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം കെ വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് എ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ടു സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എ ടു എൻ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് കെ വൺ ആൻഡ് കെ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഓടായിട്ട് വന്ന അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലിലേക്കാണ് കൂടാതെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഈവൻ ആയിട്ട് വന്നാലും അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ലിമിറ്റ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലിലേക്കാണ് കാരണം ഈ സീക്വൻസിന്റെ മൊത്തം എലമെന്റ്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത തരത്തില് രണ്ടായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനും ഒന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനും ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനും എല്ലിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനും എല്ലിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സീക്വൻസ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും എല്ലിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് സീറോ ലെസ് ദാൻ തീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ഷോ ദാറ്റ് സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈസ് ഡൈവേർജൻ അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് ഡൈവേർജന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ
ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബി ടു ബി ത്രീ ബി കാരണം ബി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈ എന്ത് വരും സൈൻ എന്നിന് ബി എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു തീറ്റയ്ക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും സൈൻ എ പൈ എന്ന് വരും ഇനി തീറ്റയ്ക്ക് ഈ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തു എന്നിന് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സൈൻ ടു എ പൈ എന്ന് വരും ഇതുപോലെ എന്നിന് വാല്യൂസ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ത്രീ എ പൈ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ പോവും സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാം സൈൻ എൻ എ പൈ എന്നിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ തീറ്റ പൈക്ക് പയ്യൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നിന് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ സീക്വൻസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ എൻ എ പൈ എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൈൻ എൻ പൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സീറോ ആണ് എല്ലാ എന്നിലും ഫോർ ഓൾ എൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോവാ സീറോ 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 എന്ന് വരും അതായത് ഈ സീക്വൻസ് എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് എടുത്തു ആ സബ് സീക്വൻസ് സീറോയിലായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈക്ക് വേറൊരു സബ് സീക്വൻസ് എടുക്കും അത് വേറൊരു എലമെന്റിലേട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തു കാരണം തീറ്റ റാഷണൽ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നിന് ബി പ്ലസ് വൺ ടു ബി പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും സൈൻ എ പൈ പ്ലസ് എ പൈ ബൈ ബി സൈൻ ടു എ പൈ പ്ലസ് എ പൈ ബൈ ബി സൈൻ ത്രീ എ പൈ പ്ലസ് എ പൈ ബൈ ബി ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മുടെ സീക്വൻസ് സൈൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് സംതിങ് ഏതോ ഒരു പൈ ആണ് അതായത് വേണമെങ്കിൽ വൺ പൈ ആവാം ടു പൈ ആവാം ത്രീ പൈ ആവാം ഏത് വേണമെങ്കിലാവാം അതിനോട് ഒരു പൈ പൈനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഈ സീക്വൻസിന് നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു എ സൈൻ എ പൈ ബൈ ടു അതായത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിട്ട് എത്തിക്കാം കോമ മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു ടു എ സൈൻ എ പൈ ബൈ ടു പിന്നെ മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു ത്രീ എ സൈൻ എ പൈ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആക്കി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സീക്വൻസ് ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോവില്ല സീറോയിലേക്ക് പോവില്ല ഇവിടെ പൈ ബൈ ടു അല്ല പൈ ബൈ ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് ഒരിക്കലും സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതിന്റെ എന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവാം പ്ലസ് വണ്ണുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മൈനസ് വണ്ണുകളാവാം അത് എന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവില്ല സീറോയിലേക്ക് പോവില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അതായത് സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് എടുത്തു അത് സീറോയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ വേറൊരു സബ് സീക്വൻസ് എടുത്തു അത് സീറോയിലേക്ക് പോവില്ല അപ്പോ രണ്ട് സബ് സീക്വൻസിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായി ഡിഫറെന്റ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈൻ എൻ തീറ്റ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഈഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ കൺവേർജസ് ടു സീറോ ഈഫ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്
സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ലെസ് ദാൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഇത് ഡിഗ്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൗണ്ട് എബോവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്തെന്ന് കിട്ടി ബൗണ്ട് ബിലോ ആണെന്നും കിട്ടി ഡിഗ്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് കൂടാതെ ഈ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണെന്നും ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഡിഗ്രീസിങ്ങും ആണ് ബൗണ്ടഡും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇനി സീറോയിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലിലേക്കാണെന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് വന്നു അതായത് ഇത് എന്ത് വന്നു എക്സ് എൽ എന്ന് വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ എക്സ് എൻ അല്ല എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര എന്ന് പോകും എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയിലാണ് ഇനി എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര എന്ന് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്നിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് കൂടാതെ ഇത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും സെയിം ലിമിറ്റിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു തീർത്തി പഠിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് എൽ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൽ മൈനസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എൽ കോമൺ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും എൽ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എൽ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് സീറോ ആവണം എന്നാലാണ് ഈ ടോട്ടൽ എലമെന്റ് സീറോ ആവുക അപ്പോ ഈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം വണ്ണിന് താഴെയാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പോസിബിലിറ്റി നടക്കൂല അപ്പൊ ബാക്കി എന്തേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി എല്ല് സീറോ ആണ് എല്ല് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ റേസ് ടു എന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് വിളിച്ച് ഇതാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ
ഈ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അപ്പോ എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്നും കിട്ടി ഇത് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസും ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസും ആണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സം ലിമിറ്റ് എൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എഴുതാം അതായത് ഇത് എന്ത് വരും എക്സ് എൽ എന്ന് വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്നിന്റെ ഒരു സബ്സീക്വൻസ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ലിമിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ എന്ന് വരും അതായത് എൽ മൈനസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അപ്പൊ എൽ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലിന് സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് എന്താവാം വൺ ആവാം ഇവിടെ എക്സിന് വൺ ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എല്ല് സീറോ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന് മുകളിലാണ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തീറം വെച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണെന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തു പറയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് അല്ല എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ബൗണ്ടഡ് എബോവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് എബോവ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തു പറയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഡൈവേർജന്റ് ആണെന്ന് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഡൈവേർജന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെ